হ্যালো এভরিওয়ান সবাইকে স্বাগতম ইলেকট্রোডাইনামিক্স কোর্সে আজ তিন নম্বর লেকচার এটা মূলত আমরা আজকে লেকচার আলোচনা করব ইলেকট্রিক ফিল্ড এবং ডেবিট যে গ্রিফিক্সের হচ্ছে আমাদের অধ্যায়ন অধ্যায়ন হচ্ছে টু পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট থ্রি সেকশন টু পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ওকে আমাদের আজকের সেকশনে আলোচনা বিষয় হচ্ছে ইলেকট্রিক ফিল্ড ইলেকট্রিক ফিল্ড কি ইট ইজ রিজিয়ন অ্যারাউন্ড এনি চার্জ ইন হুইস ইট ক্যান এক্সিস্ট ফোর্স অফ অ্যাট্রাকটিভ অ্যান্ড রিপালসিভ অন আদার চার্জ অর্থাৎ এ একটা কিউ চার্জ এই চার্জটার এ হচ্ছে একটা রিজিয়ন এই রিজিয়নের মধ্যে আর একটা চার্জ আনলে সেই চার্জটা কি আকর্ষণ বল না বিকর্ষণ বল অনুভব করবে সেই রিজিয়নটাই হচ্ছে ইলেকট্রিক ফিল্ড অর্থাৎ ইট ইজ এ রিজিয়ন অর্থাৎ এটা হচ্ছে একটা অঞ্চল অ্যারাউন্ডে এনি চার্জ এই চার্জের চারপাশের যে অঞ্চলের মধ্যে আর একটা চার্জ আনলে সেই চার্জটা আকর্ষণ বিকর্ষণ বল অনুভব করবে সেটাই হচ্ছে আমাদের ইলেকট্রিক ফিল্ড অর্থাৎ মূলত এটাকে চার্জের চারপাশের অঞ্চল অঞ্চল বোঝায় আশা করি ইলেকট্রিক ফিল্ড কি এর ডেফিনেশন থেকে আমরা বুঝতে পারছি এখন ধরা যাক একটা আমাদের সোর চার্জ পজিটিভ কিউ আর এটা হচ্ছে আমাদের টেস্ট চার্জকে আনসি অর্থাৎ সবসময় মনে রাখতে হবে সোর চার্জ সবসময় স্থির এই ইলেকট্রিক স্ট্যাটিক্সে তাহলে এখন আমরা টেস্ট চার্জকে আনসি এর এর সেপারেশন ভেক্টর হচ্ছে কার্লিয়ার এখন আমরা ক্লোম ফোর্স পাই কি বাই ফোর পাইপসেলের নট অর্থাৎ ফোর্স দয় গুণ ফল বাই দূরত্বের বর্গে ব্যস্তনাতিক এই যে তাহলে এটা আমাদের ইকুয়েশন অন এখন ফোর্স পার ইউনিট অর্থাৎ এখন এই ফোর্স পার ইউনিট প্রতি এককে আমরা কি পরিমাণ বল পাই সেটা হচ্ছে আমাদের আমরা যে টেস্ট চার্জ সেটা দ্বারা টোটাল ফোর্সকে টেস্ট চার্জ দ্বারা ভাগ করলে যে নতুন একটা অর্থাৎ নতুন একটা যে আমরা ই পাই সিম্বল পাই ই এই ই হচ্ছে আমাদের ইলেকট্রিক ফিল্ড আমরা ডেভিড যে গ্রিফিক্সে ইলেকট্রিক ফিল্ড মূলত আমরা ইলেকট্রিক ফিল্ড ইনটেন্সিটিকে আমরা মূলত ইলেকট্রিক ফিল্ড এই এইভাবে প্রকাশ করছে তাহলে ই হচ্ছে আমাদের ইলেকট্রিক ফিল্ড ইনটেন্সিটি বা ইলেকট্রিক ফিল্ড কি সেটা হচ্ছে হলো ক্লোম ফোর্স বাই টেস্ট চার্জ কিউ নট অর্থাৎ ক্লোম ফোর্সকে টেস্ট চার্জ কিউ নট দ্বারা ভাগ করলেই আমরা ইলেকট্রিক ফিল্ড পাওয়া যাই দিস ইজ এটা হচ্ছে আমাদের ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্রেশন দিস ইজ ইকুয়াল স্টেন্স অফ ইলেকট্রিক ফিল্ড অ্যাট পয়েন্ট হয়ার কিউ নট ইজ বেস্ট অর্থাৎ দিস ইজ ইকুয়াল এর এটা হচ্ছে আমাদের ইলেকট্রিক ফিল্ড কি এই এটা হচ্ছে সোর্ট চার্জ সোর্ট চার্জের এখানে আমরা একটা টেস্ট চার্জকে স্থাপন করলে এই টেস্ট চার্জের এই জায়গা ইলেকট্রিক ফিল্ডের স্টেন্স ওই যে বললাম ইনটেন্সিটি অর্থাৎ এই জায়গায় যদি আমরা কিউ নট একটা টেস্ট চার্জ স্থাপন করি ওইখানে ইলেকট্রিক ফিল্ডের ইনটেন্সিটি কি সেটাই মূলত আমাদের এই ই দ্বারা প্রকাশ করা হয় দিস ইজ ইকুয়াল দ্য স্টেন্স অফ ইলেকট্রিক ফিল্ড অ্যাট পয়েন্ট হয়ার কিউ নট ইস প্লেস অর্থাৎ যেখানে কিউ নট এই ইলেকট্রিক ফিল্ডের যেখানে কিউ নট স্থাপন করা হয় সেখানে আমরা ইলেকট্রিক ফিল্ডের মান বের করব এই ই ই দ্বারা আশা করি আমরা ইলেকট্রিক ফিল্ড কি এটা বুঝতে পারছি এখন ই সমান আমরা এই মাত্র জানলাম এফ বাই কিউ নট ফ্রম ইকুয়েশন অন আমরা এই যে ইকুয়েশন অনে এটা জানি ই সমান অন বাই প্রফেশনাল নট কিউ কিউ নট বা কালিয়ার স্কোয়ার এখন এটাকে আমরা এফকে কিউ নট দ্বারা ভাগ করছি তাহলে এফের মান হচ্ছে এটা বসাইছি এফের মান এত ছিল বসাই এই কিউ নট দ্বারা ভাগ করছি তাহলে কিউ নট কিউ নট ক্যান্সেল আউট তাহলে আমরা ই সমান পেলাম কি অন বাই ফোর ফাইভ সেলেন নট কিউ বাই কালিয়ার স্কোয়ার এটাই হচ্ছে আমাদের ইলেকট্রিক ফিল্ড ইলেকট্রিক ফিল্ডের সূত্র এটা আমাদের অনেক প্রয়োজনীয় সূত্র এই ইলেকট্রো স্ট্যাটিক্সের কোর্সের মূলত পোটেন্সিয়াল এবং ইলেকট্রিক ফিল্ড এগুলো নিয়ে এই আলোচনার ম্যাক্সিমাম টপিক্স তাহলে এটা আমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে ইলেকট্রিক ফিল্ড ই সমান বাই প্রোপারসেল নট কিউ বাই কালিয়ার স্কোয়ার এর একক হচ্ছে নিউটন পারকুলম এখন আমরা ভেক্টর ফর্মে দেখব অর্থাৎ ই সমান ভেক্টর অর্থাৎ ফোর্স বাই কিউ নট এখন এই এপের মানে তো তাহলে আমরা এপের মান ই করলে এর দিক পাই হচ্ছে কি কার্লিয়ার কার্লিয়ারের দিক একক ভেক্টর এখন একক ভেক্টর সমান আমরা লিখছি কি ভেক্টর কার্লি ভেক্টর বা কার্লি ভেক্টরের মডুল আস তাহলে আমরা এটাকে লিখতে পারি কার্লিয়ার কিউ ওয়ান বাই ফোর পাইপ সেলেন নট আর এটাকে আমরা যেহেতু এখানে কিউ নট দ্বারা ভাগ করলে যে এটাই মূলত ই ইয়ের মান পাই কি ওয়ান বাই ফোর পাইপসেলেন নট কিউ বাই কার্লিয়ার স্কোয়ার এখন এখানে কার্লিয়ার কিউ হয়ে গেল এটা আমাদের কি এটা হচ্ছে ইলেকট্রিক ফিল্ড ভেক্টর ভেক্টর এক্সপ্রেশন ইলেকট্রিক ফিল্ডের ভেক্টর এক্সপ্রেশন ওয়ান বাই ফোর পাইপসেলেন নট কিউ বাই কার্লি কিউব কার্লি ভেক্টর তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের ইলেকট্রিক ফিল্ডের সূত্র আর এটা হচ্ছে ভেক্টর ফর্মে ইলেকট্রিক ফিল্ডের সূত্র ওকে আমরা এখন নেক্সট স্লাইডে দেখি ইলেকট্রিক ফিল্ড ডিউ টু ডিফারেন্ট চার্জ ডিস্ট্রিবিউশন আমরা চার্জ ডিস্ট্রিবিউশন মূলত আমরা দ্বিতীয় ভিডিওতে আলোচনা করছি এক এখন আমরা ইলেকট্রিক ফিল্ডের বিভিন্ন চার্জ ডিস্ট্রিবিউশনে কীভাবে হয় সেটা আমরা দেখব অর্থাৎ চার্জ ডিস্ট্রিবিউশন প্রথমে ডিসক্রিট চার্জ
যোগের বিধি অনুসারে এই কালিয়ারের মান সমান হচ্ছে হলো ইসের আর আর মাইনাস আর প্রাইম এটা লাগবে না এখন এখন আমরা সিঙ্গেল পয়েন্ট চার্জের ক্ষেত্রে ইলেকট্রিক ফিল্ড ই এর সূত্র কি ওয়ান বাই ফোর বাই ফোর নট কিউ বাই কালিয়ার স্কোয়ার কালিয়ার হেড এখন আমরা দেখবো ইলেকট্রিক ফিল্ড ডিউ টু কালেকশন অফ পয়েন্ট চার্জ অর্থাৎ যেটা কালেকশন অফ পয়েন্ট চার্জ অর্থাৎ ওই কুলম ফোর্স যেরকম পাশাপাশি চার্জের ক্ষেত্রে কুলম ফোর্স কোনো প্রভাব ফেলে না তেমনি ইলেকট্রিক ফিল্ডের ক্ষেত্রেও পাশাপাশি যখন ইলেকট্রিক ফিল্ড থাকে তখন এরা কোনো প্রভাব বিস্তার করে না অর্থাৎ ইলেকট্রিক ফিল্ড অ্যাট এনি পয়েন্ট অলসো ফ্লো দ্য প্রিন্সিপাল অফ সুপার পজিশন এটাই হচ্ছে প্রিন্সিপাল অফ সুপার পজিশন অর্থাৎ কুলম ফোর্সও প্রিন্সিপাল অফ সুপার পজিশন মেনে চলে ইলেকট্রিক ফিল্ড এটাও প্রিন্সিপাল অফ সুপার পজিশন মেনে চলে তাই ই ওয়ান ই টু ই থ্রি প্লাস সমান ই লিখছি এখন ই এর ই সমান ওয়ান বাই কি ওয়ান বাই কালিয়ার কালি ওয়ানের স্কোয়ার এগুলো আমরা লিখছি লিখার পরে আমরা কে কমন নিচ্ছি কে হচ্ছে কনস্ট্যান্ট থাকে এরকম এখন ইন জেনারেল ফর কালেকশন অফ এন অর্থাৎ এখানে আমরা কি চারটা চার্জের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি এরকম আসে এখন আমরা এন সংখ্যক চার্জ নিয়ে আমরা সূত্রটাকে লিখতে পারি ই সমান কে ইন্টু সামিশন আই সমান ওয়ান থেকে এন পর্যন্ত কিউ আই বাই কার্লি আই স্কোয়ার কার্লি আই হ্যাট এই সূত্র দ্বারা আমরা এন সংখ্যক অনেক একটা সিস্টেমে এন সংখ্যক চার্জ থাকলে সেক্ষেত্রে আমাদের ইলেকট্রিক ফিল্ডের সূত্র এরকম হবে অর্থাৎ এই যে যখন এই পি পয়েন্টে ইলেকট্রিক ফিল্ড যখন নির্ণয় করবো তাহলে আমাদের ইলেকট্রিক ফিল্ডের দিক হবে এই যেহেতু আমরা ফোর্সের দিক ইলেকট্রিক ফিল্ডের দিক সেম অর্থাৎ এই যেখানে ই আর এফ কি সামানুপাতিক তাহলে ফোর্সের দিক এবং ইলেকট্রিক ফিল্ডের দিক একই দিকে ফোর্সের দিকে যেহেতু সামানুপাতিক সম্পর্কিত তাহলে আমরা বাইরের দিকে দেখতে পেলাম ওকে তাহলে আমরা সিঙ্গেল পয়েন্ট চার্জ এবং কালেকশন অফ পয়েন্ট চার্জ ডিস্ট্রিবিউশন দেখলাম এখন আমরা কন্টিনিউ চার্জ ডিস্ট্রিবিউশন এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এগুলো নিয়ে শেষ স্লাইড আলোচনা করব কন্টিনিউ চার্জ ডিস্ট্রিবিউশন শ্রোতে লাইন চার্জ ডিস্ট্রিবিউশন লাইন চার্জ ডেন্সিটি এটাকে আমরা রো দ্বারা ল্যাম্পডা দ্বারা প্রকাশ করি অর্থাৎ এটা আমাদের কার্টিসু স্থানক ব্যবস্থা এখানে আমাদের একটা লাইন অর্থাৎ শুরু তারে যে চার্জ আছে সেটা বিবেচনা করলাম এই লাইনটার দৈর্ঘ্য হচ্ছে আমাদের এল ক্যাপিটাল এল এবং এতে কিউ সংখ্যক চার্জ আছে এখন আমরা এখানে একটা ক্ষুদ্র চার্জ ডি কিউ বিবেচনা করছি তাহলে ক্ষুদ্র চার্জ ডি কিউ এর দূরত্ব অর্থাৎ মূল বিন্দু থেকে কার আর প্রাইম এবং আমাদের এখানে আমরা ইলেকট্রিক ফিল্ড অর্থাৎ এই চার্জগুলোর কারণে যে আমাদের চারপাশে যে ইলেকট্রিক ফিল্ড তৈরি হয়েছে এখানে আমরা ইলেকট্রিক ফিল্ড ইনটেন্সিটি বা সহজকতা ইলেকট্রিক ফিল্ডের মান নির্ণয় করব সেটা কি হবে এই লাইন চার্জ ডিসিশনের ক্ষেত্রে সেটা আমরা দেখব অর্থাৎ ল্যামডার সমান আমরা লিখতে পারি ওই ক্ষুদ্র চার্জ ডি কিউ বাই ক্ষুদ্র লেন্থ অর্থাৎ এখানে ক্ষুদ্র লেন্থে যে পরিমাণ চার্জ আছে কী পরিমাণ ডি কিউ পরিমাণ চার্জ আছে সেটা হচ্ছে আমাদের লাইন চার্জ ডেন্সিটি ল্যামডা এটা লিখলাম এখন ইলেকট্রিক ফিল্ড ডিউ টু ডি কিউ অ্যাট পয়েন্ট পি অর্থাৎ ইলেকট্রিক ফিল্ড এই পি পয়েন্টে এটা হচ্ছে পি পয়েন্ট লিখা হয় না এখানে এই পি পয়েন্টে আমরা বের করব সেটা হচ্ছে হলো আমাদের ক্ষুদ্র ইলেকট্রিক ফিল্ড ডি ডিই যেহেতু এখানে আমরা ই করছি ক্ষুদ্র চার্জ বিবেচনা করছি তাই আমাদের ক্ষুদ্র ইলেকট্রিক ফিল্ড এটাকে ইন্টিগ্রেশন করলে আমরা টোটাল লাইনের ক্ষেত্রে ইলেকট্রিক ফিল্ড এখানে বিবেচনা করব তাহলে ওয়ান বাই ফোর পাইপ সেলেন নট ডি কিউ বাই কালিয়ার স্কোয়ার কালিয়ার হ্যাট এখন এর দুই পাশে ইন্টিগ্রেশন করলে ডি ডি ই রে ইন্টিগ্রেশন করলে টোটাল ই আর এই পাশে আমাদের হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর পাইপ সেলেন নট বাইরে থাকে আর ইন্টিগ্রেশন অফ এটাই হচ্ছে আমাদের তাহলে অর্থাৎ এই সূত্রটাই হচ্ছে আমাদের লাইন চার্জ ডিস্ট্রিবিউশনের ক্ষেত্রে ইলেকট্রিক ফিল্ডের সূত্র অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা সূত্র তারপর নেক্সট না এটা হচ্ছে একটু ভুল হয়েছে এটা এই ই সমান বাই ফোর ফোর পার্সেন্ট নট ডি কিউ বাই কার্লি স্কোয়ার কার্লি হাট এটা হচ্ছে আমাদের দিস ইজ দ্য জেনারেল ফর্মুলা ফর কন্টিনিউ চার্জ ডিস্ট্রিবিউশন এখন এই ডি কিউ এর জায়গায় আমরা ল্যামডা ডিএল অর্থাৎ এই যে এখানে ডি কিউ এর পরিবর্তে ল্যামডাই পাশে নিয়ে গেলে ডিএল এর পাশে নিয়ে গেলে ল্যামডা ডিএল বসাতে পারি তাহলে এই জেনারেল সূত্রের মধ্যে ডি কিউ এর মান ল্যামডা ডিএল বসাইলেই আমরা এটা পাবো এটাই হচ্ছে আমাদের লাইন চার্জ ডিস্ট্রিবিউশনের ক্ষেত্রে ইলেকট্রিক ফিল্ডের সূত্র তাহলে এটা আমাদের মনে রাখতে হবে লাইন চার্জ ডিস্ট্রিবিউশনে ইলেকট্রিক ফিল্ডের সূত্র হচ্ছে এটা অর্থাৎ এখানে ডিএল হচ্ছে লাইন এলিমেন্ট আর ল্যামডা হচ্ছে লাইন চার্জ ডেন্সিটি কার্লিয়ার স্কোয়ার বাই কার্লিয়ার হ্যাট আর ইন্টিগ্রেশন এখন তারপর আমরা দেখবো সার্ফেস চার্জ ডিস্ট্রিবিউশনের ক্ষেত্রে ইলেকট্রিক ফিল্ড এর সূত্র আমরা জানি কি ডি কিউ সমান সার্ফেস চার্জে ডি কিউ সমান সিগমা ডিএ অনুরূপভাবে এই যেটার মতোই তাহলে সিগমা ডিএ অর্থাৎ এখানে এই যে একটা সার্ফেস আছে সার্ফেস
আমরা যে সূত্র পাবো সেটাকে আমরা যখন ইন্টিগ্রেশন করব তাহলে আমরা এই টোটাল সার্ফেসের জন্য এই পি পজিশনে ইলেকট্রিক ফিল্ডের মান পেয়ে যাব তাহলে এই যে এটাই অনুরূপভাবে এটাকে আমরা এই যে ইন্টিগ্রেশন করে অর্থাৎ ডিই ডিই ইন্টিগ্রেশন করে টোটালই পাইছি আর এই পাশে ইন্টিগ্রেশন সাইন রয়ে গেছে অর্থাৎ ডি কিউয়ের পরিবর্তে সিগমা ডিএ বাই কালিয়ার স্কোয়ার এটা হচ্ছে আমাদের ইলেকট্রিক ফিল্ডের সূত্র ফর সার্ফেস চার্জ ডিস্ট্রিবিউশনের জন্য লাস্টে আমরা দেখবো ভলিউম চার্জ ডিস্ট্রিবিউশনের জন্য অর্থাৎ এটা হচ্ছে আমাদের একটা ভলিউম যার দুর্গবস্তু আছে এখন একটা ক্ষুদ্র ভলিউম হচ্ছে আমরা ডিটাও বিবেচনা করি ভলিউম এলিমেন্ট তার মধ্যে ডিকিউ চার্জ আসছে ধরা যাক তাহলে আমরা রোড সমান লিখতে পারি কি ডিকিউ বাই ডিটাও আর ডিকিউ সমান লিখতে পারি রো ডিটাও এখন এই ক্ষুদ্র চার্জের জন্য এই পি পজিশনে ইলেকট্রিক ফিল্ডের মান তাহলে টোটাল এই ভলিউমের জন্য ই ইয়ের মান হচ্ছে কি ওয়ান বাই ফোর ফাইভ নট রো ডিটাও বাই কার্লিয়ার স্কোয়ার কার্লিয়ার হ্যাপ এটা হচ্ছে আমাদের ভলিউম চার্জ চার্জের জন্য ইলেকট্রিক ফিল্ডের সূত্র তাহলে এই তিনটা সূত্র আমাদের খুবই মনে রাখতে হবে এই একটা সূত্র এই একটা সূত্র আর হচ্ছে এই একটা সূত্র এটা হচ্ছে লাইন চার্জের জন্য ইলেকট্রিক ফিল্ডের সূত্র সার্ফেস চার্জের জন্য ইলেকট্রিক ফিল্ডের সূত্র একটা ভলিউম চার্জের জন্য ইলেকট্রিক ফিল্ডের সূত্র আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিও ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করবেন পরবর্তী ভিডিওতে দেখা হবে ধন্যবাদ সবাইকে আল্লাহ হাফেজ